，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。在这个世界上，人与人之间都是相互的。你若有情有义，我必以诚相待；你若奸诈虚伪，我必弃之离去。有人说，人与人之间，开始让人舒服的，也许是你的言语。但后来让人信服的一定是你的人品。法言有云：“言心生也。”言语是思想的发生。从一个人的话里，往往可以听出其内心的声音，从而初步判断一个人的人品如何，是否值得交往。今天，易安将和大家分享的题目是：自私自利的人都喜欢说这四句话。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是我最大的动力，感谢大家的喜欢。深夜读书因你们而精彩。老话里常说，欣赏一个人，始于颜值，敬于才华，合于性格，久于善良，忠于人品。人与人相处，不在乎美貌、财富，而在人品。相由心生，品由口出。一个人的人品如何，在言语中就会有体现。人品差的人，开口闭口都是这些话，一定不要深交。无事生非的闲话，中国有句饱含哲理的古语：“耳不闻人之非，目不识人之短，口不言人之过。”人的舌头既是最好的东西，也是最坏的东西。越是人品差的人，越喜欢搬弄他人是非，无中生有。添油加醋是他们的本事，直言不讳是他们的借口。他们习惯站在道德的制高点，伪装成正义的使者，去审判善良的人，只因闲着没事儿干，所以幸灾乐祸，无事生非。有人考上大学，他就鄙视说人家上的是三流大学；有人穿着好看，他就揣测是人家故意打扮暴露；有人变得富有，他就议论人家是得了不义之财，用自己的想法去揣度他人。把他人辛苦得来的成果当成茶余饭后的闲话，正如有句话说得好：“如果你不了解，你就闭嘴，因为你永远不知道别人经历过什么；如果你了解，那你就更应该闭嘴。”曾国藩一生为官廉洁，即便身处高位，但家中却十分清贫，甚至时常因为温饱问题而烦恼。有时候，他的子女还会为一件衣服争抢。导致周围的邻居常常当作闲谈的笑料，久而久之，远近闻名。闲话传遍大街小巷，越来越离谱。但曾国藩却不愿再去解释，只是从心底对这些人深恶痛绝。他为官十几年，对捕风捉影的事从来都是讳莫如深。正因为这份坚定，他创下了九年内连升十级的官场奇迹，成为一代名臣。一个人嘴巴说的是非多，内心就会变得浑浊。就如曾国藩在家书中写过：“常说是非事，必是是非人。和说闲话的人在一起，终日会被是非困扰，不得安宁。静坐常思己过，闲谈莫论人非，是一个人最高的修养。”喋喋不休的怨话，古人云：“君子无德，怨自修；小人有过，怨他人。”优秀的人从不怨天尤人，因为他知道要让事情变好，只有自己变得更好。抱怨的话就像是一种瘟疫，不仅会感染自己，还会传染别人。林肯被公认为美国历史上最伟大的三位总统之一，而他的婚姻生活却是一塌糊涂。结婚二十多年来，林肯一直生活在妻子的抱怨和苛责中。在妻子眼中，林肯做任何事都不对，几乎没有一点长处。他对所有的一切都是抱怨，不满林肯的长相，嫌弃他的耳朵太大，鼻子不挺，嘴唇前凸，像个闹病鬼。妻子对林肯的嘲笑和指责，从来都不分场合，一不高兴就破口大骂，嗓门之大，言语之粗，整条街都听得一清二楚。时间久了。林肯渐渐改变了对妻子的态度，宁愿在外面住旅馆，都不愿意回家面对妻子。本该幸福美满的婚姻，却被妻子不休止的怨怼给断送了
，婚姻如此，人生更是如此。怨天尤人，解决不了任何问题，只会让自己心态崩溃，一步步走向沉沦的深渊。习惯抱怨的人，不仅有损自身，而且还会传染给身边的人。很喜欢普希金的一首诗：“假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要心急。”忧郁的日子里需要镇静，相信吧，快乐的日子将会来临。远离爱抱怨的人，是一个人变优秀的开始。纸上谈兵的空话，知乎上有人问，什么是做人最重要的品质？有个高赞回答：遇事靠得住，做事有担当，诚信是第一位。深以为然，诚实守信是一个人为人处事的重要品质。人品差的人。往往言而无信，出尔反尔。古时候，济阳有个商人外出过河时，不幸船翻了，他立马抓住一根木头，大喊救命。幸好附近有位渔夫听到了呼救，游了过来。商人急忙说道：“我是济阳城的最大富翁，救我上来，给你一百两黄金。”渔夫把商人扶到岸边，商人却翻脸不认账，只给一两碎银。渔夫不悦。怪商人不守承诺，说话出尔反尔。商人却说：“你一个打鱼的，一辈子能挣几个钱？得到一两银子还不满足？”说完，渔夫只得划船而去。谁曾想，多年后，商人再次在同一个地方沉了船。他大喊：“只要有人相救，什么需求都应允。”有人路过想去搭救，渔夫看到说：“他就是那种说话不算数的人。”出尔反尔，你要小心。最后，商人淹死了。商人两次翻船，巧遇同一渔夫是偶然，但他的不得好报却是意料之中。人生在世，无信不立，把诺言当空谈，把承诺当玩笑，这样的人注定没有朋友，寸步难行。《中庸》里说：“成者物之终始，不成无物，是故君子成之为贵。”言而有信是一个人的灵魂，也是做事的底线。目中无人的狂话，俗话说“天狂有雨，人狂有祸”。狂话说多了，自然会引人反感。做人骄傲自负，终会招致祸端。一只螃蟹在水底深游，渔夫看到，用竹竿敲了一下，螃蟹顿时勃然大怒，喊道：“你是个什么东西，竟然冒犯我！”螃蟹说完。举起前脚，紧紧地拉住竹竿不放，渔夫轻而易举地提出水面，最终螃蟹死了，但不是因为渔夫，他是死于目中无人。做人也是如此，太拿自己当回事儿，注定是场灾难。之前有一则新闻在网上引起热议，一名孕妇因为天气炎热，不想排队，却想优先看病，于是把车停到医院应急通道处。保安发现后，让女车主挪车，避免影响紧急救援。女车主生气地骂道：“我是孕妇，这么热的天气让我排队，出了事你负责得起吗？这车多少钱你知道吗？”两人的争执引来交警，女车主还是坚持不挪车，甚至扬言：“我没有义务配合，不信你动我试试。”很快，这个事件在网上迅速传播，女车主不仅被网友痛骂。而且也受到了相应的惩罚。世上有多少人，正如这个女车主一样，妄自尊大，最后自毁前程？一个人太把自己当回事儿，就会变得傲慢、骄横，不把别人放在眼里。世间最悲哀的人，莫过于自身没有优点，却用令人生厌的狂妄自大来掩饰。优越感太强，不只是情商太差，而是人品太差。孔子教导世人：与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香，即与之化矣；与不善人居，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭，亦与之化矣。人品是一个人立身的根基，也是一个人最硬的底牌。和谁在一起，的确很重要。往后余生，愿你同行皆是挚友，深情不被辜负。与朋友们共勉。自律是解决人生问题的首要方案。李开复曾说：“千万不要放纵自己，给自己找借口，对自己严格一点。时间长了
自律便成为一种习惯，一种生活方式，你的人格和智慧也因此变得更加完美。谷歌有位高级工程师叫马特·卡茨，他给自己定下了一个三十天改变的计划，每天做一些之前未能坚持的事，比如每天骑自行车上班，每天步行一万步，每天拍一张照片，写一本五万字的小说，不看电视，不吃糖。不玩推特，拒绝咖啡因，可以说这份计划充满了挑战性。做不到自律的人势必无法完成，但马特坚持了下来。三十天后，昔日那个肥腻的宅男工程师不见了，他开始发自内心的喜欢上了骑自行车去工作，甚至完成了在非洲最高峰屹立马扎罗山的远足。心理学家曾总结过这样的规律。自律的前期是兴奋的，中期是痛苦的，后期是享受的。但有没有发现，大部分人都在自律的中期、痛苦期徘徊太久，以至于把痛苦当作是自律。而当你自律到极致，你会发现，自律能够带给你发自内心的平静和享受，因为你知道自己在一天天的改变，自律已经变成了一种深入骨髓的习惯。少有人走的路里有这样一句话：解决人生问题的首要方案乃是自律。缺少了这一环，你不可能解决任何麻烦和困难。很多时候，不是优秀才自律，而是你自律了才会变得优秀。你为什么不自律？为什么自律的人生可以像开了挂一样，但现实中却很少有人做得到？因为自律意味着你必须有所放弃。不能全部都要，就像你想要保持完美的体型、健康的身体，你就必须和垃圾食品说再见，你不能肆无忌惮的吃。就像你想要成为学霸，拿到奖学金，那舍友半夜三更玩游戏、谈恋爱、煲电话粥，你就不能如此放纵。就像你想要拥有自己的事业，那你必须在工作之余的时间继续研究自己感兴趣的领域。社交聚会，你要适度拒绝。这个世界上太多事情是不可能面面俱到的，你必须有所放弃。但人作为一种社会性动物，十分厌恶损失带来的阵痛感。一个人得了两千元钱和丢了两千元钱，对内心的冲击哪个更大？显然，丢钱冲击更大。真可谓相同得失，不同影响。心理学研究表明。同样的得失，失的影响的是得的两倍，由此看出人对损失更敏感，这就是损失厌恶。基于这样的一种本性，很多人不断被他牵着鼻子走，于是，一边狼吞虎咽地吃着垃圾食品，一边幻想自己拥有八块腹肌，一边每周出去 KTV 消费，一边希望自己能够在三十岁前实现财务自由。知乎上曾经大热过这样一个回答：“既然整天不思进取、浑浑噩噩，没有半点目标可言，就不要做什么英雄式的梦，好好的甘于平庸。既要前程似锦，又要毫不费力，你咋不上天？”年轻的时候，我总以为什么都想要，到后来才发现，真正厉害的人懂得为人生做减法，知道哪些东西不该要。哪些东西，即使拼了老命也要去争取的？自律其实并没有那么难。自律这件事情不仅仅局限于肉体或者是时间，更重要的是思维模式的修正和改变。只有思维转变了，才会从时间、精力、情绪和身材各个方面都形成自律思维。需要和自己的天性做斗争，对自己的欲望节制。那么如何做到自律呢？《毅力如何培养自律的习惯》书中介绍了三种方法，分享给大家：一、设立具体目标，坚持无一例外原则。一旦给自己下了绝对不破例的原则，就不要再把能量花在一遍又一遍、无休止的自我纠结上。蔡依林从不吃任何有油的食物，甚至有三年的时间没有吃过米饭。杨丽萍为了呈现最完美的舞蹈，几乎没有吃过一顿饱饭。刘德华为了保持身材，几十年来都保持着每天一杯酸奶的习惯。
，一旦你对某件事情百分之百的投入，那就不可能再有例外。事情已成定局，再也没有商量的余地。放纵如山倒，自律如抽丝。不要给自己找借口放纵，对自己严格一点，让自律成为一种习惯、原则。二，一次只完成一项任务，不要过多的消耗毅力。在改变自己的道路上，许多人会一次性给自己定下太多目标，比如半年内练出马甲线，考过某某考试，看五十本书，看美剧不需要字幕。然而，毅力就像人的肌肉一样，会产生疲劳，同时接受太多挑战，通常无法坚持下去。你在一件事上用的意志力太多，不等它恢复就投入下一件事，那么肯定会疲惫不堪。注意保存你的意志力，以便在最需要的时候使用。三，把挑战分解成小而易于管理的目标。太多人幻想着能够一蹴而就，一夜之间达成目标。当完成一个任务所需要的时间跨度很长、难度很大时，许多人容易半途而废。这个时候，需要学会对任务进行分解。通往目的地的道路是由许多细小的、易于管理的步骤组成的，不要总想着毕其功于一役，慢一点，稳一点。关键在于把大目标分解成易于消化、循序渐进的小目标。自律，人生自由的必经之路。以前总觉得人生苦短，应及时行乐。今朝有酒今朝醉，人不风流枉少年。直到后来，我渐渐发现，每一个不自律的行为都会给你带来更大的痛苦。长期暴饮暴食、缺乏运动，会让你不得不为自己的健康付出代价。熬夜、打游戏、刷手机，带来的是第二天的无精打采、浑浑噩噩。没有目标，得过且过，会让你迷失方向，日渐空虚。设计师山本耀司说：“我从来不相信什么懒洋洋的自由。”我向往的自由是通过勤奋和努力实现的更为广阔的人生。我要做一个自由又自律的人，靠势必实现的决心认真的活着，不要做欲望的奴隶。自律可以令我们活得更高级。成为自律的人，婉君与朋友们共勉。鬼谷子有言：“圣人之道，在隐于逆。”人活于世，当懂得光华内敛，含蓄精神。过度的炫耀不过是空虚的表现，唯有藏而不露，方可长长久久。一个“藏”字，山包海会；一个“藏”字，地覆海涵。会藏的人，才是真正有着大智慧的人。藏锋，收敛锋芒，低调做人。唐代书法家徐浩在《论书》中说道：“用笔之事，特需藏锋。锋若不藏，自责有病。”做人如同写字，若是锋芒太露，必然会招致失败。低调内敛，则事事顺遂；张扬夸耀，必处处难行。晚清名臣曾国藩在道光年间屡次被提拔，十年之内连升数级。这其中除了可贵的恩遇之外，还得益于他的藏锋。在与太平天国的作战中，曾国藩可谓是扭转乾坤的关键人物。他率领湘军多次击败太平天国，最终还攻占了天津。当时在长江下游的三千里水面上，湘军的旗帜随处可见，曾国藩的威望更是如日中天。然而，随之而来的并非是朝廷的嘉奖信任，而是功高盖主所引发的种种猜忌。面对着树大招风的危险处境，此时的曾国藩选择了藏锋。在消灭太平天国后，曾国藩主动提出裁减湘军，并在给弟弟曾国荃的信中写道：“终日则昃，月盈则亏，无家盈时矣。身居高位而不骄傲，风头鼎盛却不炫耀，这正是曾国藩的明哲保身之道。正所谓枪打出头鸟，我们无论做什么，都要懂得收敛锋芒。只有收敛锋芒，才能让别人舒服。”自己也舒服。著名思想家梁漱溟曾以斗鸡来讲述人生修养中的不同阶段。他说：“人这一辈子就像一只斗鸡，想要修炼成功
需要经历四个过程。第一阶段，没有实力却张牙舞爪，像无赖叫嚣的混混；第二阶段，入世不深却争强好胜，像初生牛犊的年轻人；第三阶段，虽然低调很多，但眼睛里金光还剩，说明锐气未消，容易意气用事；第四阶段，呆若木鸡，不动声色。身怀绝技却密不示人，呆若木鸡便是藏锋的境界。达到这种境界的斗鸡才能所向披靡，达到这种境界的人才能笑到最后。三国李康在《命运论》中说道：“木秀于林，风必摧之；堆出于岸，流必喘之；行高于人，众必飞之。”一个有才能却锋芒毕露的人。必定会遭到别人的忌惮和打压，所以藏而不露才是明哲保身的正确姿态。和盘托出，并不能威名远扬；深不可测，才是大家风范。藏巧，大智若愚，厚道处事。孔子家语中有言：“聪明睿智，守之以愚。”老人们常说“吃亏是福”，有很多吃亏之人，并非愚蠢。而是他们懂得厚道处事、藏巧愚拙的道理，懂得了这个道理，福气便会随之而来。被鲁迅先生称为中国封建社会最后一位商人的胡雪岩，便是这样的一个人。他靠着精明的头脑，成为了商界传奇的红顶商人。然而，认识他的朋友都说，雪岩的成功可不只是有精明头脑，更紧要的是他的厚道。有一次，一名布商在生意上惨败后，来找胡雪岩救急，表示愿意低价出售自己的产业。胡雪岩核实情况后，立刻收集了大量现银，原价收购了那人的产业，并对他说：“你放心，我只是代为保管你这些资产，等你挺过难关后，随时都可以赎回你的东西。有便宜却不占，这个看似愚钝的举动。”却让胡雪岩收获了无价的财富，厚道仗义的好名声。自此，众多商户闻风而来，寻求合作，胡雪岩的生意也做得更加顺风顺水了。聪明不是用来炫耀的，更不是用来标榜自己的，而是用于解决问题的。蔡根谭说：“藏巧愚拙，用慧而明；愚清愚拙，以屈为伸。真涉世之一狐。”藏身之三窟也。聪明机巧本是我们可贵的财富，但若用之不当，只会为自己徒增隐患。内藏聪明，外显浑厚，这才是真正的藏巧之术、处世之道。藏气，待时而动，顺势立业。《周易》说：“君子藏气于身，待时而动。”抓住机会，绝非偶然，而需长期审时度度。想要对眼前形势做出正确判断，那在时机到来之前，我们就要学会观察和等待。我曾听过这样一个佛门故事：有一个小和尚画了一幅龙虎盘斗图，此图虽然笔画劲道，然而气运不足，他修改了无数次，却依旧解决不了这个问题。小和尚百思不得其解，于是便去请教老禅师。禅师看完后。摇头说道：“形是有了，但是却没有神韵。”小和尚连忙问道：“究竟什么样的神韵呢？”禅师答道：“这幅画中缺乏龙虎的个性。龙进宫时，头应该是后仰的，而老虎的头要贴近地面一些，幅度凸显张力，表示他们在为进宫叙事。”小和尚听后恍然大悟。为人处事就好比这龙虎之势一样，龙缩头，虎扶手，是自谦的表现，也是在等待时机，蓄势待发。进退之间，我们要把握好时机。正如《易经》所言：“能进则进，当退则退，当高则高，当低则低。”所谓进退有据，高低有时也。有人说，成也不喜，败也不馁，是极高的修养。话虽如此，但我们毕竟不是圣人，有时候我们就需要成功一次，来为我们的生活增添些亮色。想要取得成功，就要先学会等待。所谓待时而动。
就是让我们避免不合时宜、盲目行动的损耗，为自己提升实力、观察形势、攒下资本。等待就像是一个极富耐心的猎人。在合适的时机到来之前，他会慢慢累积，慢慢观察，直到时机成熟，方可一击得胜。由此可见，一个人最宝贵的器物，不是金银玉器，也不是滔天权贵，而是待时而动的毅力与智慧。藏神，淡泊明志，静以修身。诸葛亮在《诫子书》中说道：“非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”一个人想要看清人生的意义，就要做到淡泊名利，从生命的本质去探看；一个人要想走得长远，就要学会清心寡欲，从清净处观凡尘，辨是非。茶一路在文章《三只兔子不可追》中说道：“人生就像打猎，认准了目标，就不要被其他事物所迷惑。人生有三只兔子不能追，少儿时代。”教室之外的嬉戏玩耍是第一只兔子，追逐它，它会带给你荒废。青年时代，校园以外的名利富贵是第二只兔子，追逐它，它会带给你虚荣。中年时代，社会之上的灯红酒绿是第三只兔子，追逐它，它会带给你堕落。能够不被外界事物迷惑，便是能够静心。《黄帝内经》说：“静则神藏。”荣古铸金，神易静而不易躁。君子之行，往往会保持宁静淡泊的状态，神气清静，没有杂念，达到心神平安的目的。欲望藏于内心，交情平淡如水，这正是内心淡泊平静的最好体现，也是真正的修身之道。佛经有一句话如是说：“悟者，觉悟本性，本性不动，是名自己。”修禅之人，修习的过程就是藏神，修到最后便是开悟，开悟自己，清净本性。地势坤，君子以厚德载物。想要到达超出常人的深远境界，就要先学会一个藏字。藏风者，上善若水，润物细无声；藏巧者，大智若愚，消灾于无形；藏气者，伺机而动，顺势登巅峰。藏神者，清心静气，身心俱康泰。人生道阻且长，学会一个“藏”字，进可显赫文达，退可修心保身。与朋友们共勉。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。